గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు రుచి చూడులో ప్రతిరోజు టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసుకుంటున్నాం మరి అలాగే ఈ రోజు కూడా టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసుకోవడానికి మదీనా గూడ్ లో ఉంటున్న కృష్ణ కుమారి గారి ఇంటికి నేను వచ్చాను మరి వారు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారో ఆ రెసిపీస్ ఏంటో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ కృష్ణ కుమారి గారు ఈ రోజు మా వ్యూవర్స్ కోసం మీరు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటి కాలిఫ్లవర్ కరేపాకు ఎల్లుల్లిపాయి జీలకర్ర మిరియాలు ఎండుమిరపకాయలు ఉప్పు చిన్న ఉల్లిపాయలు నెయ్యి పసుపు కొత్తిమీర సో కాలిఫ్లవర్ పెప్పర్ ఫ్రైకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తాం కదా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాం దీనికోసం ముందుగా ఏమైనా రెడీ చేయాలండి ఫస్ట్ ఇది ప్యాన్ పెట్టాలండి కొంచెం ఘీ వేసుకోవాలా దీంట్లో మొత్తం ఘీతోనే చేస్తారా అవునండి ఇంకా కావాలంటే నూనెతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ పెప్పర్ వేస్తాం కదా గీతో చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయలు పెప్పరు చిన్న ఉల్లిపాయలు హెల్తీస్గానే వేసేయచ్చా వేసి వేయించాలండి రెండు ఏంటి పక్క కొంచెం వేయించిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇది లైట్గా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుని కొంచెం కరేపాకు వేసుకుని కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయల్ని వేసుకుని కొంచెంసేపు ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై అయ్యేలోపు మీ గురించి చెప్పాలి మీరు ఏం చేసుకుంటారు నేను హౌస్ వైఫ్నండి నాకు కుకింగ్ హాబీ నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తుండే అవినాష్ లింగం హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అక్కడ నేను కొందరికి నేర్పించిన లేడీస్ కొందరు చిన్న చిన్న స్టాల్స్ అని పెట్టుకుంటారు అని సమోసా అని సూప్స్ అవన్నీ నేర్పించినాను తర్వాత కుకింగ్ కాంపిటీషన్స్ వెళ్తుండే బ్యూటిషన్ కోర్స్ చేసినాను టైలరింగ్ చేసినాను క్యాలిఫ్లవర్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ క్యాలిఫ్లవర్ వేసుకుని తర్వాత ఉప్పు పసుపు ఇది సెమీ ఫ్రై అవ్వాలా కంప్లీట్గా ఫ్రై అవ్వాలా ఇది కొంచెం సేపు మనం ఫ్రై చేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి మూత పెట్టిన తర్వాత ఆ నీళ్ళు ఎగిరిపోయిన తర్వాత మనం మిక్సీలో వేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది చూడండి అది వేసి ఫస్ట్ రెడీ చేస్తారు రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఏం చేసి పెప్పర్ వెల్లుల్లిపాయ జీలకర్ర ఆనియన్స్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఓకే వాటితో చేసిన పేస్ట్ ని తర్వాత కలపాలి తర్వాత కలపాలి ఇదైతే ముందు రెడీ చేసి పెట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాగా వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ క్యాలిఫ్లవర్ ని ఉడుకు నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో పురుగులు అవన్నీ ఉంటాయి కదండి చిన్న చిన్నవి అవన్నీ పోతాయి మంచి క్లీన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం వంట చేసుకోవాలి మీరు మీ హాబీస్ గురించి ఇవన్నీ చెప్పారు కదా మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు మా హస్బెండ్ టెక్స్టైల్ బిజినెస్ అండి ఓకే ఆయన కూడా కుకింగ్ హాబీ ఓహో కుకింగ్ హాబీ ఇద్దరికీ ఉందా అవునండి ఇంకెవరు తింటారు మరి ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు ఇద్దరండి ఇద్దరా ఏం చేస్తున్నారు ఒక ఆయన యుఎస్లో ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఇంకొక ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ 
ఫస్ట్ చాలా సంవత్సరాలు నేను టైలరింగ్ ఎంబ్రాయిడరీ అవన్నీ చేస్తుండే బ్యూటీషియన్ నేర్చుకున్నాను అంతేనండి ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకున్నాను ఈ క్యాలిఫ్లోర్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవాలండి తర్వాత పేస్ట్ కొంచెం క్యాలిఫ్లోర్ మగ్గనియ్యాలండి మగ్గనీయటం అంటే కొంచెం ఉడకడం కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ వేసి బాగా ఫ్రై తీసుకోవాలి కర్పూరం ఉంది కదండి మామూలుగా మనం ఒక బాటిల్ వేసి పెడితే ఎవాపరేట్ అయ్యేందుకు అవకాశం దానికి వస్తాం కొంచెం మనం బియ్యం మామూలు బియ్యం ఉంటాయి కదండి నా రైస్ అది కొంచెం వేసి మూత పెట్టి పెట్టుకున్నాం అంటే చాలా రోజులు ఎవాపరేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాదండి బియ్యానికి పురుగు పట్టకుండా ఉండాలండి వేపాక ఉంటుంది చూడండి అది వేస్తే మనకు పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది వేపాకలు వేయాలి కొంచెం కలిపితే పప్పులు అవి అన్ని అండి అవి కూడా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ఆయిల్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా మనం కుకింగ్ ఆయిల్ అది తీసుకుని రాసి కొంచెంసేపు ఎండలో పెడితే పప్పులు కూడా మనకి పురుగు పట్టం అంటే పప్పుకి మొత్తం ఆయిల్ రాయాలండి కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ రాసి ఎండలో పెట్టాలి ఎండలో పెట్టి దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటే మనకు పురుగు పట్టదండి ఓకే ఓకే ఫైన్ మంచి టిప్స్ ఒక త్రీ వరకు చెప్పేశారు చాలు థ్యాంక్ యూ మరి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూద్దాం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం మిక్సీలో వేసుకున్న పేస్ట్ దీంట్లో వేసేయాలి వేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేస్తే ఆ రా స్మెల్ అంతా పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేయాలి ఈ గ్రేవీ ఇంకా కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి ఆనియన్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది దేనికి సూటబుల్ ఇది అన్నానికి బాగుంటుంది రైస్ లో కా రైస్ లో సో మీరు ఎక్కువగా కుకింగ్ హాబీ అని చెప్పారు కదా ఏ టైప్ ఎక్కువగా చేస్తుంటారు ఎక్కువగా నార్త్ ఇండియన్ అండి తర్వాత సూప్స్ సాలడ్స్ అవన్నీ చేస్తాను ఎక్కడికైనా ఏ హోటల్లో కానీ ఎక్కడైనా తిని వచ్చి నచ్చిందంటే ట్రై చేస్తాను ఇంటికి వచ్చి ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలిస్తే కదా ఇంకా ఎందులో అందులో ఏమేమి వేస్తారు అనేది ఎలా తెలుస్తాయి మరి కొంచెం వాళ్ళని అడుగుతానండి అడిగితే కొందరు చెప్తారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చేస్తాను అయితే వెజ్లోనా నాన్ వెజ్లోనా మీరు బెస్ట్ నాన్ వెజ్ కూడా చాలా చేస్తానండి ఐటమ్స్ ఫిష్ ప్రాన్స్ క్రాబ్స్ చికెన్ మటన్ ఫస్ట్ చెప్పిందంతా సీ ఫుడ్ చెప్పారు సీ ఫుడ్ బాగా టచ్ ఉందా మీకు మేము చిన్నప్పటి నుంచి సీ షోర్ దగ్గర ఉంటుండే అందుకని మాకు బాగా ఫ్రాన్స్ అది ఎంత ఫిష్ అంత చేస్తా అలవాటు వాటితో పికిల్స్ అవన్నీ అన్ని రకాలు వచ్చాయి చాలా రకాలు చేస్తాను మీరు ఎప్పటి నుంచి వంటలు స్టార్ట్ చేస్తారు నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ మా ఇంట్లో నెసెసిటీ అయింది అప్పుడు మా ఫాదర్ మాకు నేర్పించారు ఎట్లా చేయాలని ఆయన బయట క్లబ్లో తినొచ్చి అక్కడ ఏం చేస్తారు స్పెషల్స్ అని చిన్నప్పుడే మాకు నేర్పించారు అవునండి ప్రాన్స్ ఇవి ఉంటాయి కదండి పకోడ మళ్ళీ ఏంటి ఇంకా ఫిష్ గురించి కానీ అవన్నీ నేర్పిస్తాను అయిపోయిందండి కొంచెం కొత్తిమీర పైన వేసుకోవాలా మీరు 
चंदना गार कलफ्लवर् पेपर फ्राई रेडी टेस्ट ओके श्यूर ओके अभी कलफ्लवर् पेपर फ्राई रेडी आई इन टेस्ट चूसी चबदा ऐक्चुअल इंत मेन इंग्रीडेंट वेपर अंपर का बट्टी स्पैसी अनेपर एक् अभी रे मिक् टेस्ट एला चूदा चला बहुत डिफरेंट उ पूर्ति ड्रई गा कंप्लीट वेट का सैमी उ अन्नी रखा सैटी ईवेन चपाती है सैटी मैक्सीम अच्छे मत रईस बहुत अभी चेयरना तक पेपर अने मर्चिप करेक्ट इप्ड वरुक जो प्रोसेस प्रकार चुनाव टेस्ट चाल बहुत तक ट्रई चीजें नेक्स्ट रेडी चाहिए बहुत नेक्स्ट पेंटी गुम्बड़ का बूढ़ी गुम्बड़ का ही करी करी ना आ ओहो आदि रोटल की पॉइंट आदि आनंद की पॉइंट ओहो रेडी टेक्स सूटा है आ रेडी टेक्स सूटा इरोज मरी माँ व्यूअर्स को समय रेडी चाहिए बहुत नेक्स्ट पेंटी रागी पिंडी पकोड़े पकोड़े तेंदुए वाले सारे के पिंडी तंदरक पिंच भाई पढ़ता रखा है तो भाई हम लाइक होंगे ह